வணக்கம் நேயர்களே பொதிகையின் புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி உலக குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு நாள் இந்த தினம் குழந்தை தொழிலாளர் முறைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்காக இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு வருடமுமே கடைபிடிக்கப்பட்டு வருது இப்ப இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுல இருக்கும் இந்த வருஷத்துல இந்த தினம் எப்படி கடைபிடிக்கப்படுது அதனுடைய நோக்கம் என்ன அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன குழந்தை தொழிலாளர்களை எப்படி பாதுகாக்கணும் அதற்கான சட்டங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட விரிவா பேசுறதுக்காக நம்ம நிலையத்திற்கு வந்திருக்கிறார் தொழிலாளர் ஆணையர் டாக்டர் திரு நந்தகோபால் ஐஏஎஸ் அவர்கள் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ இன்னைக்கு வந்து உலக குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினத்தை கடைபிடிக்கிறோம் சார் இந்த தினத்தினுடைய நோக்கம் இல்ல முக்கியத்துவம் என்ன சார் இந்த உலகெங்குமே வந்து இந்த ஜூன் பனிரெண்டு குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினமாக வந்து நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதனுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா குழந்தை தொழிலாளர் முறையை ஒழிக்க வேண்டும் அந்த குழந்தை தொழிலாளர்களை வந்து நாம் வந்து மீட்டெடுத்து அவர்களுக்கு வந்து உரிய வாழ்க்கையை தர வேண்டும் அவருடைய உரிமையை மீட்டெடுத்து தர வேண்டும் இந்த அடிப்படையில் தான் இந்த தினமானது கொண்டாடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது நம்முடைய தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலே இந்த இந்த நிகழ்வு வந்து இந்த இந்த தினத்தை வந்து வருஷ உடன் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் இங்கே குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்காக நம்முடைய குழந்தை மற்றும் வளரும் பருவ தொழிலாளர் தடுத்தல் மற்றும் முறைப்படுத்தல் சட்டம் என்று சட்டம் இருக்கின்றது பொதுவாகவே பதினாலு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை நாம் குழந்தை தொழிலாளர் என்று சொல்லுவோம் பதினாலிலிருந்து பதினெட்டு வயது வரை உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு வந்து வளரிளம் பருவ தொழிலாளர் என்று சொல்லுவோம் இதுதான் அவர்களுக்குள்ளேயே வேறுபாடு இந்த நம்முடைய தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலே இந்த சட்டம் வந்து ஒன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலே பல்வேறு திருத்தங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து மிக தீவிரமான முறையில் இதை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறோம் நடைபெற்றுக்கிறோம் பொதுவாகவே பதினாலு வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை வந்து எந்த பணியிலுமே ஈடுபடுத்தக்கூடாது ஒரு பொதுவான ஒரு நிகழ்ச்சி இப்போ ஒரு பாட்டு பாடுதல் அல்லது ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துகிற குழந்தைகளை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பாட்டு பாடுறதோ டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர்கள் வந்து கட்டாயமாக மாவட்ட ஆட்சியர்கிட்ட வந்து அவங்க வந்து பெர்மிஷன் வாங்கணும் அதே மாதிரி சில வீடுகளில் வந்து சில குழந்தை ப குழந்தைகள் வந்து ஓய்வு நேரங்களில் வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஹெல்ப்பாக இருப்பாங்க பூ கட்டுறது சில பட்டு நெசவு இந்த மாதிரி சில தொழில்லாம் இருக்குது அதை செய்கிற அவங்களுக்கு வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு உதவியாக இருப்பாங்க ஆனால் எந்த முறையிலையுமே வந்து அவருடைய கல்விக்கு வந்து பாதிப்பு வரக்கூடாது அவருடைய ஓய்வு நேரங்கள் அவருடைய த அப்பா அம்மாக்களுக்கு குடும்பத்துக்கு அவங்க உதவியாக இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து அது மாதிரி இருக்குது பொதுவாக வளரலம் பருவத்தினரை பொறுத்தளவில் வந்து அந்த பதினாலருந்து பதினெட்டு வயது உள்ளவங்களுடைய அது வந்து அவர்களை வந்து எப்படின்னா எந்த ஒரு முப்பத்தி எட்டு விதமான தொழில்கள் அதாவது அவருடைய சுகாதாரத்திற்கு அவங்களுடைய ஹெல்த்துக்கு எந்த பாதிப்பு இல்லாமல் அந்த தொழில்களை வந்து அவங்களை பயன்படுத்திக்கலாம் அதில் ஒரு உதாரணமாக சொன்னோம்னா ஃபயர் ஒர்க்ஸில் ஈடுபடுத்தக்கூடாது மேட்ச் ஃபேக்டரி ஈடுபடுத்தக்கூடாது மைம்ஸு மினரல்ஸு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸு இந்த மாதிரி அவங்களுடைய அதில் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க குழந்தைகளோட உடல்நிலை பாதிக்கின்ற எந்த தொழிலையும் வந்து அவங்க ஈடுபடுத்தக்கூடாது அது அது வந்து வளரும் பொருத்தை பொறுத்தவரை நம்முடைய தமிழக அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை வந்து தமிழ்நாடு அரசை பொறுத்தல இந்த சட்டமெல்லாம் மிக கடுமையாக நாம் அமல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போ குழந்தை தொழிலாளர்னா அவங்களுடைய வயது வரும்போது எந்த வயசுல இருந்து அவங்க வந்து குழந்தை தொழிலாளர்கள் பதினாலு வயது வரைக்கும் உள்ள நம்ம இதை பொறுத்தல வந்து குழந்தை தொழிலாளர்கள் வளரலம் பருவங்கிறது வந்து பதினாலு இருந்து பதினெட்டு வயசு உள்ளவங்க வந்து வளரலம் பருவ தொழிலாளர்கள் அப்படிங்கிறோம் ஆனா இரண்டுமே தவறுதான் ஈடுபடுத்துறது இப்ப சர்வதேச சட்டங்கள்ல அது பதினெட்டுன்னு இருக்கு நம்மள வந்து அந்த பதினாலு வரைக்கும் குறிப்பிட்டோம் அதுவும் நம்ம வந்து பதினாலு வயது உள்ள வந்து குழந்தை தொழிலாளர்கள் பதினாலு இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் வளரலம் பருவம் கொண்டு போயிடுறாங்க சம்பளம் <laughs> 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 இப்போ நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடு மேய்க்கிற வேலையாக இருக்கும் அந்த ஆடு மேய்க்கிற வேலைக்கு வந்து சின்ன குழந்தைகளை பயன்படுத்துவாங்க ஏன்னா அதுக்கு ஒரு பெரியவரை கொண்டு போனால் நிறையா வந்து சம்பளம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் குழந்தைகளை வந்து மிக குறைவான சம்பளத்தில் பயன்படுத்திக்கிறதுனால வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அதிக நேரம் வேலை வாங்கலாம் ஏன்னா பெரியவங்கள்ட்ட அவ்வளோக்கு வேலை வாங்க முடியாது ஆனால் இது ஒரு தவறாக இருந்தாலும் கூட குழந்தைகளை பயன்படுத்திக்கிறாங்க அதாவது இப்படி பயன்படுத்தும் போது குழந்தைகளுடைய உரிமைங்கிறது கல்வி இல்ல கல்வி இன்னும் சொல்ல போனா அந்த குழந்தை பருவத்துக்கான சந்தோஷங்கிறது ஓடி ஆடி விளையாடுது இப்ப அது எல்லாத்தையுமே நிறுத்திட்டு பெரியவங்க மாதிரி அவங்களை வேலைக்கு அனுப்பும் போது அந்த குழந்
அந்த குழந்தையிலேருந்து முதல்ல வந்து உடல் ரீதியாகவும் பாதிக்கப்படுவாங்க ஏன்னா வந்து உடல் ரீதியான வளர்ச்சி என்பது அந்த பதினெட்டு இளம் அந்த பதினெட்டு வயசில் இருக்கும் உடல் ரீதியான வளர்ச்சி அவங்களுக்கு இருக்காது இரண்டாவது வந்து குழந்தை பருவம் என்பது வந்து ஒரு சந்தோஷமான ஒரு பருவம் அந்த குழந்தை பருவத்தினுடைய சந்தோஷம் வந்து அவர்களுக்கு வந்து கிடைக்காமல் போயிடும் அதில் அவங்கள போய் வந்து அதாவது கல்வி கிரிக்கின்ற வயசில் வந்து அவங்கள போய் வேலை செய்ய வைக்கிறது அதுக்கு வந்து அவங்களுடைய குழந்தை பருவ கனவுகளெல்லாம் செதைச்சி அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு அடிமை மாதிரி ஆக்கிடுறாங்க அது வந்து மிக ஒரு தவறான பழக்கம் குழந்தைகளுக்கு அவருடைய உரிமை கல்வி கிரிக்கின்ற உரிமை விளையாடுகின்ற உரிமை அந்த குழந்தை பருவத்தை அனுபவிக்கின்ற உரிமை எல்லா உரிமையும் மறுக்கப்படுது அதனால இந்த முறை வந்து கட்டாயமாக தடை செய்யப்படும் என்பதற்காக நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றது அப்போ இந்த குழந்தை தொழிலாளர்களை இந்த முறையை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு முயற்சி எடுக்க வேண்டியது வந்து அந்த குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்களா இல்லை அவங்கள வேலைக்கு அமர்த்துற தொழிலாளர் தவறு வந்து இரண்டு பக்கமே இருக்குது அதாவது அந்த சில பெற்றோர் வந்து வறுமையின் காரணமாக அனுப்பிச்சுட்டுறாங்க சில பேர் வந்து அதிகமான வருமானம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து அனுப்புகிறாங்க தவறு என்பது பெற்றோர்கள் பக்கமும் இருக்குது வேலைக்கு வச்சுக்கிட்டவங்க பக்கத்தில் இருக்குது நம்முடைய அரசை பொறுத்தவரை நம்ம தமிழ்நாடு அரசு வந்து குழந்தைகளுடைய எல்லாமே இங்கே இலவசம்தான் கல்வி இலவச கல்வி அவங்களுக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த குழந்தைகள் ஒன்றாம் வகுப்பில் உள்ள பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ளே போனால் வந்து அவங்களுடைய புத்தகங்கள் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு வந்து படிப்பதுக்கு தேவையான அனைத்து யூனிஃபார்ம் கொடுக்குறாங்க ஒரு பதினெட்டு வகையான பொருட்களை வந்து அவங்களுக்கு வந்து இலவசமாக கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் டூலாம் முடிச்சிட்டாங்கன்னா வந்து மடிக்கணினி கொடுக்குறாங்க நம்முடைய இந்த இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு அரசு மாதிரி வந்து கல்விக்கு மிக எல்லா விதமான உதவியும் சரி எந்த மாநிலத்தையும் நம்ம காட்ட முடியாது இவ்வளோ வந்து குழந்தைகளுடைய கல்வி என்பது இலவசமாக கிடைக்குது அரசாங்கம் உதவி பண்ணும்போது அவர்களை வேலைக்கு அனுப்புவது என்பது மிக ஒரு தவறான ஒரு பழக்கம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில குடும்பங்களில் அவங்க வீட்டில் செய்யக்கூடிய தொழில்களில் அந்த குழந்தைகளை வந்து நம்ம ஈடுபடுத்துறத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லை சார் அப்போ அப்படி பா அது அதை பற்றின உங்களுக்கு கருத்து என்ன இல்லை அந்த சில அந்த சொல்லணும் இப்போ ஒரு வீட்டில் செயல் செய்கின்ற தொழில்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள குழந்தைகள் வந்து ஓய்வு நேரங்களில் குழந்தைகள் வந்து அவங்களுடைய படிப்புக்கு பாதிப்பாமல் விளையாட்டுக்கு பாதிப்பா பாதிப்பாகாமல் குழந்தைகளை ஓய்வு நேரங்களில் சில சமயங்களில் வந்து ஓய்வு எடுத்து அவங்கள வந்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அது வந்து அந்த குழந்தைகளுடைய ஓய்வு நேரங்கள் அவங்கள பயன்படுத்திக்கலாம் அதாவது ஓய்வு நேரங்களில் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக கல்வி 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 கட்டா கண்டிப்பாக பள்ளிக்கூடம் போயிட்டு வரணும் அவங்களுடைய இளமை பொறுத்து விநாயகர் கூடாது அவங்க வந்துட்டு கண்டிப்பாக அப்போ இதற்கான சட்டங்கள் என்ன சார் என்னென்ன சட்டங்கள் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து குழந்தைகள் மற்றும் வளரலம் பருவ தொழிலாளர் தடுத்தல் மற்றும் முறைப்படுத்தல் சட்டம் இருக்குது அதை இப்போ நம்ம கடுமையாக அமல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ வந்து யாராவது வந்து அந்த அந்த குழந்தை தொழிலாளர் பணிக்கு வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து நம்ம வாரண்ட் இல்லாமே அரஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி ஒரு இருக்குது இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க குழந்தை தொழிலாளர் வச்சுருந்த வேலைக்கு வைத்திருந்தாள் என்றாலே வந்து அவர்களுக்கு வந்து குறைந்தது ஆறு மாதம் அல்லது அதிகமாக இரண்டு வருடங்கள் வந்து அந்த அவங்க குழந்தை தொழிலாளர் வந்து வேலைக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க நிரூபிக்கப்பட்டுச்சுன்னா அதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து குறைந்தது ஆறு மாதம் அல்லது வந்து ரெண்டு வருடங்கள் வந்து அவருக்கு வந்து சிறைத்தண்டனை வழங்கப்படுகின்றது முப்பதாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வந்து அபராதம் விதிக்கப்படுகின்றது இந்த அபராதத்தை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பதினஞ்சாயிரம் கொடுக்குறாங்க கோர்ட்டில் கேஸ் நடத்தி அபராதம் விதிக்கப்படும் போது இதெல்லாம் வந்து அந்த குழந்தை பேரில் வந்து பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் வந்து டெபாசிட் போட்டு வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தையும் கொடுத்துடும் இன்னும் இந்த சட்டத்தில் ஒரு சிறப்பம் செய்யணும்னா முன்னாடிலாம் வந்து அந்த பெற்றோர்களுக்கு எந்த தடையும் கிடையாது இந்த பெற்றோர்கள் முதல் தடவை பண்ணிவிட்டு இரண்டாவது தடவை பண்ணும்போது அந்த பெற்றோர்களுக்கும் பத்தாயிரம் ரூபா வந்து ஃபைன் பண்ணிடுறாங்க ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான வழி முதல் தடவை வந்து இது பண்ணிடுறாங்க முதல் தடவை வந்து மன்னிச்சிடுறாங்க இரண்டாவது தடவை பண்ண இரண்டாவது தடவை அதே தவிர அந்த பெட்ரோல் பண்ணும்போது அவர்களுக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வந்து அபராதம் விதிக்கப்படுகின்றது இதெல்லாம் வந்து சட்டம் வந்து மிக கடுமையான சட்டங்கள் இருக்குது அதை அமல்படுத்துவதற்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் வந்து நமக்கு வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு குழு இருக்குது அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமை இருக்கிற குழுவில் வந்து நம்முடைய எல்லா துறை அதாவது ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டு நம்முடைய தொழிலாளர் துறை மற்ற குழந்தைகள் சிறப்பு அந்த தொழிலாளர் சேர்ந்து ஒரு குழு இருக்குது ஏதாவது ஒரு குழந்தை தொழில் எங்கேயாவது இருக்கிறாங்கன்னு ஒரு சின்ன தகவல் கிடைச்சா கூட அனைத்து அந்த டீம் வந்து உடனே போய் அவங்கள வந்து மீட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கான தயாரில் எல்லா மாவட்டத்திலையுமே அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான இதை வந்து மேற்கொள்கிறாங்க சார் அரசு ரீதியாகவோ இல்லை நிர்வாக ரீதியாகவோ இல்லை அந்த துறை சார்ந்து என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை இப்போ குழந்தை தொழிலாளர்கள் வ
இந்த பள்ளிகளில் வந்து இதுக்கு சிறப்பு ஆசிரியர்கள்லாம் நமக்கு இருக்கிறாங்க இந்த இந்த ஆசிரியர்கள்லாம் வந்து அங்கே வந்து இந்த குழந்தை தொழிலாளர் மீட்டெடுத்து அவர்களை வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் வச்சுருப்பாங்க அது ஐந்தாம் வகுப்பு ஏன்னா சில சில குழந்தைங்கள்லாம் வந்துட்டு படிக்க ஆரம்பத்திலிருந்தே வந்து தொழிலாளராக இருப்பாங்க அவர்களெல்லாம் மீட்டெடுத்து ஒரு இரண்டு வருடங்களுக்கு வந்து கல்வி கொடுக்குறாங்க அந்த ஸ்கூலில் எல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மெயின் ஸ்கூலில் குடி விட்டுறாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தெட்டு சிறப்பு மையங்கள் இருக்குது தற்சமயம் வந்து நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இந்த மாதிரி மீட்கப்பட்ட குழந்தைகள் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இந்த குழந்தைகளுக்கு அரசு வழங்குகின்ற அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்பட்டு இருக்குது அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நானூறு ரூபாய் கவர்மெண்ட்ல இருந்து கொடுக்குறாங்க உயரமாக அவங்க வந்து உயர்கல்வி கற்றுக்கும் போது ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஐநூறுரூவா வந்து பணம் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி இந்த பள்ளிகள் இருக்கிறதுனால இந்த குழந்தைகள் வந்து மீட்கப்பட்டு அவங்களுக்கு உரிய இளமை காலம் மீட்டெடுக்கப்படுது உரிய எஜுகேஷன் ஒரு கொடுக்கப்படுது ரொம்ப சிறப்பு இப்போ அது சம்பந்தமான ஒரு காணொலியை நம்ம பார்த்துட்டு தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இப்போ குழந்தை தொழிலாளர் முறைக்கான தடுப்பு முறைகளை பற்றி சொன்னீங்க இப்போ அந்த விழிப்புணர்வை எப்படி ஏற்படுத்துகிறோம் ஏன்னா நிறைய அறியாமையினால் அந்த தவறுகள் நடக்குது இல்லைங்களா அதனால் அந்த விழிப்புணர்வை வந்து நம்ம எப்படி ஏற்படுத்தும் இப்போ இந்த பொதுவாகவே வந்து அரசாங்கத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம பென்சில் அப்படின்னு ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் எஃபெக்டிவ் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நோ சைல்ட் லேபர் இந்த போர்ட்டலில் வந்து யார் வேணாலும் நீங்கள் வந்து புகார் கொடுக்கலாம் நமக்கு இந்த மாதிரி குழந்தை தொழில் இருக்கிறாங்கன்ட்டு அது தவிர நீங்கள் எந்த முறையில் வந்து புகார் கொடுத்தாலும் வந்து நம்ம வந்து நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் இப்போ இவங்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பென்சில் 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 பென்சில்னா இதில் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் டு எஃபெக்டிவ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபார் நோ சைல்டு பென் நீங்கள் நெட்டில் போய் ஓப்பன் பண்ணால் கூட பென்சில் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கேட்குற இப்போ வந்து விழிப்புணர்வு அப்படின்னா நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசை பொறுத்தளவு நாம் வந்து ஏற்கனவே வந்துட்டு ஒரு இந்த தினத்தை வந்து மிக சிறப்பாக நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம் பொது மக்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி இந்த நாளை வந்து நாம் வந்து இந்த நாளில் வந்து அங்கங்கே மாவட்ட ஆட்சி அரசு அலுவலகங்கள் அனைத்துலையுமே வந்து உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறோம் நிறைய இடங்களில் வந்து இப்போ இந்த இடத்த குரானாங்கிறதுனால இந்த நிகழ்ச்சி வந்து மிக சிறப்பான மாதிரி பண்ண முடியாது இல்லை இங்கே சென்னையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அங்கே வந்து சிக்னேச்சர் கேம்பெயின் நடத்துகிறோம் நிறைய இடங்களில் லாஸ்ட் டைம்லாம் மிக சிறப்பாக வந்தோம் இது சிக்னேச்சர் கேம்பெயின்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே பண்ணுறாங்க சிக்னேச்சர் கேம்பெயின் சிக்னேச்சர் கேம்பெயினாக ஒரு சின்ன ஒரு போர்டு வச்சு அதில் அந்த எல்லாருமே வந்து அந்த சைல்டில் அந்த குழந்தைகள் அந்த எதிர்ப்புறத்துக்கு வந்து ஒரு சைன் பண்ணுறது உறுதிமொழி உறுதிமொழி எடுக்கிற மாதிரி எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் வந்து உறுதிமொழி எடுக்கிறாங்க இந்த குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு நிலத்துக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டங்கள்லேருந்து மாவட்ட ஆட்சி தலைமையில் உறுதிமொழி எடுக்கிறாங்க தலைமை செயலத்தை எடுக்கிறாங்க கமிஷனர் ஆஃபீஸில் எடுக்கிறோம் இந்த இதில் வந்து இந்த உறுதிமொழி இந்த எதிர்ப்பு நிலத்தில் வந்து இந்த சிக்னேச்சர் கேம்பெயின்ங்கிறது அங்கே முக்கியமான பகுதியெலாம் வச்சு குழந்தை தொழிலாளர் வந்து நான் வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாருமே சைன் பண்ணுறாங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து எஜுகேஷன் கொடுக்குறோம் இது போக வந்து மனித சங்கிலி அங்கங்கே ஹியூமன் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் பேரணிகள் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்துகிறாங்க நம்முடைய மாநில அளவில் பொறுத்தளவு வந்து நம்முடைய மாநில அமைச்சர்கள் அவங்களாம் வச்சுட்டு ஒரு பெரிய வந்து ஒரு கூட்டம் மார்க்க இது பண்ணி அந்த பு அந்த இந்த இவர்களுக்கு அந்த குழந்தை தொழில் எதிர்ப்பு தினத்தை வந்து கொண்டாடுவதுமான நம்ம மாநில அரசில் வந்து ஒரு இது வேணும் நம்முடைய அரச மா தமிழ்நாடு அரசு பொறுத்தளவில் வந்து பத்திரிகையில் வந்து நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து இந்த குழந்தை தொழிலாளர் இந்த எதிர்ப்பு தினத்துக்கு வந்து இதில் அவங்களுடைய செய்தியெல்லாம் வெளியிடுறாங்க இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் ஊக்குவிப்பேருக்கு நம்ம பள்ளியில் வந்து குழந்தைகள் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இவர்களை ஊக்குவிக்க விதமாக என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த குழந்தைகள் வந்து சில பேர்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தை தொழிலாளர் பண்ணி குழந்தைகள் நல்லா படித்து நிறைய இன்ஜினியராக இருக்கிறாங்க டாக்டர்ஸாக இருக்கிறாங்க லாயராக இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய அதாவது அந்த அவங்களுக்கு வந்து அடிப்படையாக ஒரு பொறி மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம் அவங்க கவர்மெண்ட் அவங்கள வந்து மேலே வந்து கடைசி வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால நிறைய வந்து உயர் பதவியில் இருக்கிறாங்க இந்த குழந்தைகள் வந்து நமக்கு இவங்களெல்லாம் ஊக்குவிக்க விதமாக என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் நடத்தி இதில் வந்து ப்ளஸ் டூவில் மாநில அளவிலலாம் நிறையா மார்க் வாங்கியிருப்பாங்க அவர்களெல்லாம் பெருமைப்படுத்தும் விதமாக அவர்களுக்கு வந
குறும்படம் <laughs> <laughs> செயல்பட <laughs> 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 அரச <laughs> 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 குழந்தை தொழிலாளர் யாராவது பயன்படுத்தினாங்கன்னா அவர் வந்து வாரண்ட் இல்லாமல் அரசு பண்ணலாம் இவருக்கு இவர்கள் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் வந்து முப்பதாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் நமக்கு வந்து கோர்ட்டில் வந்து ஃபைன் பண்ணுறாங்க இவர் ஃபைன் பண்ணும்போது நம்ம அரசாங்கம் வந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் கொடுக்குது கொடுக்குறதுல வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு இவர்களுக்கு வந்து அவங்க குழந்தைகள் மேலே வந்து டெபாசிட் மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு வயசுக்கப்புறம் அவங்க கையில் கொடுக்குறாங்க இது இந்த சில சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தை தொழிலாளர்களாம் அவங்கள பெற்றோர்களே திரும்ப மறுபடியோடு ஒரு தடவை மீட்டு கொடுத்தா கூட வச்சுட்டு இருப்பாங்க அதாவது அந்த பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு தண்டனை கொடுக்குறதுமா வந்து முதல் தடவை மன்னிச்சிருவோம் இரண்டாவது தடவை வந்து அவங்க அந்த தொழில் அவங்களை ஈடுபடுத்தினாங்கன்னா அவர்களுக்கு வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படுகின்றது இதுதான் வந்து அவங்களுக்குரிய தண்டனை முறைகள் ஓகே அதாவது இப்போ ஒரு தடவை இந்த மாதிரி தவறு பண்ணும் போது நம்ம அவங்களை கண்டுபிடிச்சு இந்த மாதிரி தண்டனைகளை கொடுக்குறோம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த ஒரு வருடம் தாண்டிட்டு அவங்க திருப்பியும் அந்த தவறை வந்து இது பண்ணுறது நம்ம எப்படி சார் ஃபாலோ அப் பண்ணுறோம் எப்படி அவங்களை கண்காணிக்கிறோம் இல்லை இவங்க அதை பண்ண ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலுமே வந்து குழந்தை தொழிலாளர்களை வந்து விடுவிக்கிறதுக்கான அந்த பென்சில் போர்ட்டல் இருக்குது அதுல வந்து நமக்கு அந்த பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றோம் யாரு ஒரு மாவட்டத்துல மாநில அளவு டேட்டா பேஸ் இருக்குது மாவட்ட அளவு டேட்டா பேஸ் இருக்குது யாரெல்லாம் விடுவிக்கிறோன்ட்டு திரும்ப இந்த குழந்தைகளை வந்து திரும்ப பயன்படுத்துறாங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிரு யாரும் தெரியாது இந்த இந்த பையன் இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க இவங்க வந்து ஏற்கனவே போடுறத ரிலீஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மாவட்ட அளவு டேட்டா பேஸ் இருக்கு மாநில டேட்டா பேஸ் இருக்குது அது நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம அதை அதை போய் பாக்குறதுக்கு ஏதாவது ஏன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலயும் வந்து நம்ம குழு இருக்குது இல்லைங்களா அந்த குழு வந்து அதை மேற்பார்வை அந்த ஒரு லிஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு யாரெல்லாம் பயன்படுத்தினா தொடர்ச்சியா இருக்கா தொடர்ச்சியா இருக்காங்க ஓ சரி சரி அப்போ இந்த மாதிரி குழந்தை தொழிலாளர்கள் வந்து மீட்கப்படுறாங்க இல்ல சார் அப்ப மீட்கப்படுறாங்க அப்படி மீட்கப்படுறவங்களுக்கு மறுவாழ்வு வேணும் இல்லையா ஏன்னா ஒரு ஒரு கடினமான சிறப்பானது <laughs> 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 ஆனால் அவர்களுக்கு வந்து இரண்டு ரெண்டு வருஷம் மினிமம் மேக்ஸை கொடுக்குறோம் அவளை வச்சு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஐந்தாம் வகுப்புக்கு அப்புறம் ரெகுலர் ஸ்கூல் அவங்களை சேர்த்து விட்டுறோம் அந்த அந்த ரெண்டு வருஷம் எந்த பள்ளி சார் அந்த சிறப்பு பள்ளி இருக்கு அந்த இரநூத்தி இருபத்தி பள்ளியில் இயங்கி விட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பதினஞ்சு மாவட்டங்களில் அதில் வந்து சிறப்பாக அந்த டாக்டர் இந்த வாசிரியர்கள் இருக்கிறாங்க அந்த பள்ளிகளும் அவர்களுக்கு வந்து ஏன்னா இப்போ இவங்க ரெகுலரில் படிக்கல அந்த அளவுக்கு கல்வி இப்போ அவங்களுடைய இது இல்லை அதாவது எஜுகேஷனுங்கிறது வந்து மற்ற குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி கடினம் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது அதனால் அவங்கள முறைப்படுத்துவதற்கான அந்த இரண்டு வருட கல்வி முடிச்சுட்டு ஐந்தாம் வகுப்பு ஐந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் முடிச்சு வாய்ப்புகள் படிப்பதற்காக இல்லாம தான் குழந்தைகளா போறாங்க அதனால எல்லாருமே வந்து ஆர்வமா தனக்கு ஒரு வாழ்க்கையில வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு நமக்கு ஒரு விடுதலை விடுதலை இருக்குது விடியல் இருக்குது அப்படிங்கும் அந்த குழந்தைகள் எல்லாருமே வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுது அதுல இருந்து யாருமே வந்து அந்த எடுத்துக்கிட்டு இதா இருக்காங்க இந்த சில சமயங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளே வந்து அரசாங்கத்துல இருந்து இப்போ வந்து ஒரு பிளஸ் டூ முடிச்சிடலாம்னு வச்சுக்கோ
இந்த மாதிரிலாம் போகிறாங்கன்னா அந்த அவர் எதை விரும்புகிறாரோ அந்த படிப்பில் போகலாம் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு சில பேர் வந்து நல்ல மார்க் எடுத்தால் இன்ஜினியரிங் போவாங்க சில பேருக்கு தொழில் பயிற்சி எல்லாம் கொடுக்கலாம் இப்போ ப்ளஸ் டூ முடிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் ஐடிஐ போகிறேன் தொழில் பயிற்சி போகிறோம்னா ஏன்னா இப்போ நம்ம அரசாங்கத்தை பொறுத்தால் எல்லாமே இலவசமாக தான் இருக்குது அவர்களுக்கு வந்து மாதம் வந்து ஐநூறுரூவா பணம் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸ்காலர்ஷிப் மாதிரி இது வந்து எப்படின்னா அடுத்து வேறு கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஸ்காலர்ஷிப் போகிற எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறோம் நம்ம அதனால் வந்து அவங்க எளிதாக வந்து ஆபத்தான <laughs> 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 ஒரு இது ஒரு மைண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சுரங்கங்கள்லாம் இருக்குது சுரங்கங்கள்லாம் வந்து ஒரு ஆபத்தான தொழிலாயிரும் அதே மாதிரி தீப்பெட்டி தொழிற்சாலை அது வந்து நமக்கு அதாவது குழந்தைகளுடைய உடல் நலத்திற்கு கேடானது அவர்களுடைய உடலுக்கு சுகாதார கேடு உள்ள தொழில்கள்லாம் தீப்பெட்டி தொழிற்சாலை இருக்குது மைண்ட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த சாயம் பூசுறது ஈயப்பற்ற எல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து அவருடைய இந்த முப்பத்தி பட்டு வகையான ஃபேக்ட்ரியில் வந்து அவங்களை வந்து அவங்களுடைய சுகாதாரத்துக்கு கேடானதில் வந்து வளர்லம் பருவத்தினுடைய குழந்தை ஈடுபடுத்தக்கூடாது ஆனால் பதினாலு வயசுக்குள்ள இருக்கும்போது எதுவுமே வேலைக்கு கொடுக்கக்கூடாது கொடுக்கக்கூடாது அப்போ அந்த பதினாலு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களும் இந்த மாதிரி ஆபத்தான தொழில ஈடுபடுத்தக்கூடாது அப்படி ஆபத்தான இதுல இருந்து நீங்க அப்படி மீட்டிருக்கு இல்லை நேற்று மீட்டிருக்கோம் இங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய இடங்கள்ல இங்கே நம்ம அந்த இதெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் இந்த நகைகள்லாம் இருக்குல்ல பாலிஷ் போடுறது பாலிஷ் போடுறது கெமிக்கல் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இங்கே நிறையா வந்து இந்த நம்ம ஜாம் பஜார் இந்த ஏரியாலாம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இடத்துலலாம் வந்து வீட்டுருக்கிறோம் இது பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்து தகவல் கிடைச்சாலும் உடனடியாக வந்து நம்ம டீம் போய் மீட்டு கொண்டு வந்துடுவோம் அதாவது இப்போ இப்போ ஆபத்தான தொழில் அதே மாதிரி இந்த கொத்தடிமைகளாக போகிறாங்க அப்போ வந்து அந்த குடும்பமாகவே அந்த இடத்துல இது பண்ணிடுறோம் அப்போ அதில் இந்த குழந்தைகளோட நிலைமை சொல்லவே முடியாது அப்போ அவங்களோட சூழல் எப்படிப்பட்டது இப்போ கொத்தடிமையை பொறுத்தல அங்கேயுமே வந்துட்டு நம்ம வந்து அது வந்து பாண்டல ஒரு அவாலிஸ் தனியாக அது தனியாக ஆகிட்டு இப்போ அங்கே வந்து அவங்கள வந்து மீட்டு வரும்போது அந்த குழந்தைகள் அங்கே இருப்பாங்க நிச்சயமாக சின்ன குழந்தைகள் குடும்பமாக குடும்பமாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த குழந்தைகளையும் மீட்டு நம்ம இந்த ஆக்டு கீழே கொண்டு வந்து அவங்களுக்கும் வந்து இப்போ அவங்களே ஸ்கூலில் ஏதாவது பக்கத்தில் என்ன ஸ்கூல் இந்த மாதிரி ஸ்கூல் இருந்தால் ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டுறோம் நான் அவர்களே அந்த அவங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த அடிப்படையான கல்வி கிடைக்கணும் அதுக்கான அது பெரியவங்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு இருபதாயிரம் ரூபா வந்து நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுக்குறோம் ஒத்துரிமைக்கெல்லாம் குழந்தைகள் வந்து நம்ம இந்த ஆக்டிக்கில் கொண்டு வந்து இவங்களுக்கு தேவையான அந்த எஜுகேஷனை கொடுத்துடணும் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஆபத்தான தொழில்கள் பற்றி சொன்னீங்க இந்த மாதிரி குழந்தை தொழிலாளர்களாக ஈடு ஈடுபடுத்தப்படும் போது அவங்களுடைய மன பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குது சார் நீங்கள்லாம் நேரடியாக பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா இல்லை இப்போ ஒரு நார்மலாக இப்போ நம்ம வீட்லேயும் குழந்தைகள் இருக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்கும்போது நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைகள் வந்து எந்த நம்ம வீட்டில் இருக்க வேலையில் கூட சேர்ந்து கிடையாது அதாவது எப்படின்னா போகிறாங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க அவங்களுடைய அந்த குழந்தை பருவம் போகும்போது ஒரு இனிமையான பருவம் அதாவது அதாவது கடவுள் கொடுத்த வரங்கிற மாதிரி குழந்தை பருவத்தில் வந்து படிக்கிறது அந்த குழந்தை பருவத்தை செலவழிக்கிறது ஆனால் அதில் வந்து அந்த குழந்தை பருவத்தை வந்து இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டலில் போய் கிளீன் பண்ண வைக்கிறது அப்புறம் வந்து தரையை பெருக்க வைக்கிறது அப்புறம் சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது உண்மையிலே வந்து அது நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள விட முடியாத குழந்தைகளுக்கு இழைக்க அப்படின்னு ஒரு அநீதி ஆமாம் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்துட்டு இந்த தெருக்கலையெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன குழந்தைகள் வச்சு இந்த பலூன் நோக்கி வைப்பாங்க நீங்கள் இந்த சந்தையெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஈவன் இந்த ரோட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் வச்சுட்டு பலூன் நோக்கி வச்சுட்டு இருப்பாங்க சின்ன சின்ன குழந்தைகள்லாம் வச்சுக்கிட்டு அது இன்னும் வந்து மிக கடுமையாக நம்ம அமல்படுத்துவது அதே நேரத்தில் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம தேவையான உதவியெல்லாம் கொடுத்து அவர்களை வந்து அவர்களுக்கு கல்வி அளிப்பது என்ற இந்த இது இந்த இரண்டு செயல்பாடும் மிக தீவிரமாக நம்ம செயல்படுத்திட்டு இருக்கிறது மூலம் வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து அடையலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இலக்கோடு நம்ம செயல்பட்டு இருக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம கொரோனா காலகட்டத்தில் இருக்கிறதுனால இன்றைய தினத்தில் செயல்பாடுகள் இருக்காது ஆனால் போன வருடம் அந்த மாதிரியான இந்த தினத்தினுடைய செயல்பாடுகள் என்ன வருந்தது போன வருடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போன வருடத்துக்கு முந்தைய வருடம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சிக்னேச்சர் கேம்பெயின் சொல்லி எல்லா பெரிய பெரிய மால்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே ஃபுல்லாக சிக்னேச்சர் கேம்பெயின் வச்சுருந்தோம் அப்புறம் எப்போவுமே வந்து இந்த செலிபிரிட்டிஸ் சொல்லுவாங்க சினிமா செலிபிரிட்டிஸ் அது மாதிரி வந்து போன வருடத்துக்கு முந்தைய வருடம் நம்ம திரிஷா அவங்களுடைய திரைப்படத்துறையை சேர்ந்த அவங்களை கூட்டு வந்து அவரில் வந்து நம்ம அண்ணாநகர் அதில் வந்து வரைச்சு அவங்க வந்து செய்தியை
ஒரு எல்லா மக்களுக்குமே வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் போது குழந்தை தொழிலாளர் முறை என்பது ஒழிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அது இந்த சமூகத்திற்கு ஒரு சாபக்கேடு என்ற இந்த கருத்தை மக்கள் மனதில் பதிய வைக்கிறதா நம்முடைய மிக முக்கியமான செயலாக இருக்க முடியும் அதாவது இப்போ ஒரு கொரோனா அச்சுறுத்தல் காலகட்டத்தில் இருக்கும் இப்போ வந்து இப்போ இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் ஒரு சில இடங்களில் வந்து வேலை காட்கள் தேவைப்படுது இதில் வந்து அவங்க வந்து குழந்தைகளை இழுக்கிறதுக்கான ஒரு ஆபத்தும் இருக்கு அதை வந்து நம்ம தடுக்கணும் ஸ்லோகன் கூட நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த குழந்தை தொழிலாளர் இருக்கிறாங்க இல்லையா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் இன்னும் அதிகமா அவங்களை பாதுகாக்க வேண்டியது கண்டிப்பா ஆமா ஏன்னா இப்ப வெளியமா இது இதனுடைய வேலையாளருடைய தேவை இப்ப அதிகமாக இருக்கும் போது இவர்களை இழுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்குது நம்ம வந்து அரசாங்கம் நம்முடைய அமைப்பு நம்முடைய அந்த இதை ஒழுங்குபடுத்துகின்ற ஏஜென்சி இருக்காங்க இல்லையா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சி நம்ம இன்னும் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கான அபாயம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவர்களை வந்து தொழிலில் ஈடுபடுத்தாத அளவிற்கு நாம் என்ன அளவெல்லாம் நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ அதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு நம்முடைய துறை தயாராக இருக்கின்றது அப்ப வந்து இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் மூலமா நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் கையெழுத்து பிரச்சாரத்தை பத்தி அது வந்து யார் வந்து அந்த மாதிரி கையெழுத்து பிரச்சாரத்துல கலந்துகிட்டாங்க சார் அதுக்கு எதிரான கையெழுத்து பிரச்சாரத்தை எல்லாம் பொதுமக்கள் படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிற குழந்தைங்க ஏற்கனவே இந்த குழந்தை தொழிலாளர் முறையில எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க குழந்தைங்க சில பேர்ல அப்புறம் அந்த இதுல நம்ம அந்த நிகழ்ச்சி நடத்தும் போது கூட ஏற்கனவே அவர்களுக்கு உற்சாக மூட்டுற மாதிரி என்ன பண்றோம்னா இந்த குழந்தை தொழிலாளர் பள்ளிகளில் படித்து பெரியவர் வேலையெல்லாம் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக அது இன்ஜினியராக இருப்பாங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் பேச சொல்கிறேன் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து இப்படி இருந்தேன் குழந்தை தொழிலாளராக இருந்தேன் இந்த பள்ளிகள் மூலம் படித்து நான் இன்றைக்கி ஒரு சமூகத்தில் ஒரு மதிப்பு மூலம் ஒரு மனுஷியாக ஒரு இதாக இருக்கிற ஒரு சமூகத்தில் நல்ல ஒரு இடம் தெரிஞ்சிருக்கேன் அதில் நீங்களும் தொடர்ச்சியாக படிக்கணும்னு சொல்லும்போது அந்த குழந்தைகளுக்கு இன்னும் அதிகமான ஒரு உற்சாகத்தோடு அவருடைய படித்து அவரும் வாழ்க்கையில் உயர வேண்டும் நம்மளும் சமூகத்தில் வந்து ஒரு உயர்வ நிலை அடைய வேண்டும் நம்ம மற்றவங்களாம் உதாரணமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு என்ற ஒரு கருத்தை அவர்களை மனதிலே விதைக்கும் விதமாக இந்த செயல்பாடாக நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ரொம்ப சிற ரொம்ப சிறப்பான செயல்பாடுகள் சார் இந்த இதன் மூலமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தைந்தில் நம்மளுடைய தொலைநோக்கு திட்டமான குழந்தை தொழிலாளர்கள் இல்லாமலே செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையை நம்ம அடையணும் நீங்கள் சொன்ன முயற்சிகள்லாம் ரொம்ப சிறப்பான முயற்சிகள் நிலையத்துக்கு வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் எங்களோட பகிர்ந்துட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சிகள் சந்திப்போம் தேங்க்யூ வணக்கம்